আসসালামু আলাইকুম দর্শক ফাতেবাস কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আরেকটি নতুন রান্নার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি তার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ইলিশ পোলাও রেসিপিটি খুব সহজ উপায় এবং ঝটপট উপকরণে কিভাবে আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারেন এই ইলিশ পোলাও রেসিপিটি তাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি একটি পুরো মাছ কেটে নিয়েছি কিন্তু সবগুলো মাছ দিয়ে আমি রান্না করব না দেখতে পাচ্ছেন আমার মাছের সেইগুলো ঠিক এরকম হয়েছে ইলিশ মাছের তো আমি সবগুলো পিসি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আমি এখন যেই কয়টা দিয়ে রান্না করব সেগুলো মেরিনেট করে নেব তার আগে আমি আপনাদেরকে বেরস্তাটা ভেজে দেখাবো তারপর আমি বাকি যে মেরিনেশনগুলো সেগুলো করে ফেলব তো এখন আমি বেরস্তা ভেজে দেখাচ্ছি পেঁয়াজ কুচিটা নিয়ে নিয়েছি একদম পেঁয়াজকে দেখতে পাচ্ছেন কুচি করে নিয়েছি তেলটা একটু বেশি পরিমাণে দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে গোল্ড গোল্ড করে ভেজে নেব তারপর সেগুলো উঠিয়ে রেখে দিব তারপর এখন পেঁয়াজগুলো ভাজা হতে হতে আমি এখানে ইলিশ মাছের দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ পিস নিয়ে নিয়েছি এখানে আদা রসুন বাটা টমেটো পেস্ট এবং দেখতে পাচ্ছেন সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি লবণ দিয়ে দিয়েছি মরিচের গুঁড়ো সামান্য পরিমাণে দিয়ে দিয়েছি তারপর এখানে সামান্য পরিমাণে সয়া সস অ্যাড করে দিয়েছি ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি এখন তেল দিয়ে এটাকে মেখে নিচ্ছি গরম তেল একটু এটাকে এখন মেরিনেট করে সামান্য সময়ের জন্য আমি এটাকে কিন্তু রেখে দেব আর আমার এই চ্যানেলের রান্নাগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো এখানে সামান্য পরিমাণে দুধও অ্যাড করে দিয়েছি আমি মেরিনেশনের সময় আজকে আমি পুরো রান্নাতে দুধ দিয়ে করব এখানে আমি দই ইউজ করব না আপনারা চাইলে দইটাও ইউজ করতে পারেন মেরিনেশনের সময় তখন মূল রেসিপিটাই চলে যাচ্ছি তো এখন এখানে আমি একটা প্যানের মধ্যে তেল পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিয়েছি আর বেরস্তাটা কিন্তু আমি গোল্ড হয়ে আসার পর ওটাকে উঠিয়ে নিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে দারচিনি এলাচ তারপর তেজপাতা এগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিব আমি দারচিনি এলাচ দেওয়া হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তারপর এখানে তারা মশলা দিয়ে দিয়েছি তারা মশলা বা স্টার মশলা বলা হয় তারপর এগুলোকে একটু ভেজে নেড়ে চেড়ে এখানে আমি পোলার চালটা দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে আসি চিনি গোড়া পোলার চাল ইউজ করছি সেটাকে দিয়ে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে চালটাকে একটু ভাজবো আজকে আমি চালটাকে ভেজে নিব আজকে আমি চালটাকে আগে রান্না টান্না কিছুই করে নিব না চালটাকে এই মশলাগুলোর মধ্যে ভেজে পোলাওটা রান্না করে তারপর এখানে দিব তো আমি আজকে বলেছিলাম দুধ দিয়ে সম্পূর্ণটা রান্না করব এখানে প্রায় হাফ কাপের মতো লিকুইড দুধ আমি অ্যাড করে দিয়েছি পোলাওটার মধ্যে তাহলে পোলাওর টেক্সচারটা খুবই ভালো আসবে স্বাদটাও একটু মজাদার হবে দেখতে পাচ্ছেন তো ভালোভাবে আমি এখানে রান্নাটা কে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি পোলাওটাকে আমার তো পোলাওটা একটু ভাজা ভাজাই করবো আছে যেহেতু বলেছি ভেজে তারপর এটার মধ্যে পানি দিব তাহলে কিন্তু এই পোলাওটার স্বাদ অন্যরকম একটু ফ্লেভার আসে এইভাবে করে দেখবেন এখন আমি গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি গরম পানির সিস্টেমটা বলি এখানে যদি এক কেজি চাল মানে যতটুকু চাল নেওয়া হয় যে কাপ দিয়ে তার ডাবল পরিমাণে পানি দেওয়া হয় এইটা বলা হয় অথবা আপনার পোলাওর যে মাপটা সেই মাপের থেকে হাতের দুই আঙ্গুল পরিমাণ বেশি পর্যন্ত পানি দিলে এটাও কিন্তু সেই মাপে হয়ে যায় তো এখন আমি সেই পোলাওটা বসিয়ে দিয়েছি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় হয়ে এসেছে আরেকটা প্যানে পেঁয়াজ তেল দিয়ে দিয়েছি আর পোলাওয়ের পানিটাও শুকিয়ে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন এর উপরে গাজর দিয়ে দিচ্ছি তো আরেকটা প্যানে যে তেল আর পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি সেখানে আমি হচ্ছে আপনার ইলিশ মাছটাকে কুক করে নিব আর এখানে গাজরের একটা লেয়ার করে নিয়েছি এর উপর বেরস্তা দিয়ে দিচ্ছি যে বেরস্তা গুলো ভেজে রেখেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন বেরস্তার কালার গুলো আর এখানেও ইলিশ মাছের মধ্যে বেরস্তা গুঁড়ো করে দিয়ে দিলাম এটার মেরিনেটার মধ্যে খুবই একটা আলাদা টেক্সচার আনে এভাবে তৈরি করে দেখবেন তো পেঁয়াজ গুলোকে ভেজে এখানে লবণ দিয়ে দিলাম তারপর এখানে আমি হচ্ছে যে পোলাও আর গাজরের যে লেয়ারটা বেরস্তা সহ সেটাকে আমি ভালোভাবে নেচিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আর একটু ছড়ানো পাতিলেই করার ট্রাই করবেন কেননা মাছগুলো বিছাবেন যাতে মাছগুলো সুন্দরভাবে বিছানো যায় পোলাওটার মধ্যে লবণ দেওয়া হয়নি লবণও অ্যাড করে দিয়েছি তারপর এখানে আমি আমার মেরিনেট করা ইলিশ মাছগুলো আরেকটা চুলায় দিয়ে দিলাম মশলাটাও এখানে দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে খুব ভালোভাবে কুক করে নিচ্ছি এটাকে এখন বেশি সময় ধরে কিন্তু ইলিশ মাছকে কুক করতে হবে না এটা প্রায় মেরিনেট হওয়াতে অনেকটা হয়ে গেছে এখন জাস্ট একটু সেদ্ধ হয়ে আসলে মাছগুলো হয়ে গেলেই হবে কেননা এটা তো 
পোলাওয়ের ভাপেও দেওয়া হবে তখনও কিন্তু আরো হবে বেশি যদি কুক করে ফেলেন তাহলে ভেঙে যেতে পারে মাছগুলো তারপর এখানে আমি দুধ দিয়ে দিয়েছি আমি আজকে বলেছি আপনাদেরকে পুরোটা দুধ দিয়ে রান্না করবো আমি দই ইউজ করিনি আজকে তো এটা এখন একটু এটা ঝোলটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব তারপর ওগুলো এইটাকে আমি পোলাওয়ের মধ্যে দিয়ে দেব আমার যে পোলাওটা রান্না হয়ে গেছে আমি এখানে ভেজিটেবল ইউজ করেছি আপনার চাইলে ভেজিটেবল অ্যাভয়েডও করতে পারেন এটা আপনাদের বিষয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে তাহলে পোলাওয়ের একটা কালারফুল ভাব আসে ডিসটা কালারফুল হলে খেতেও ভালো লাগে তো এখন আমি আমার ইলিশটার মধ্যে কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমার পোলার মধ্যেও কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এখানে এভাবে পোলাওগুলোকে সাইড করে মাঝখানে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর জন্যই বলেছিলাম যে বড় একটা ডিশে রান্না করার চেষ্টা করবেন না হলে মাছগুলোকে সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিতে পারবেন না এর উপরে আপনাকে কিন্তু পোলাওগুলো আস্তে আস্তে ঢেলে দিতে হবে ঢেকে দিতে হবে ভাপের মতো করে কেননা না হলে কিন্তু এটা মানে ইলিশ পোলাওটা একটা এই ভাপের একটা বিষয় আছে যেটা না দিলেই হয় না এইভাবে তারপর এই ইলিশ মাছের যে তেলটা সেটা দিয়ে দিলাম উপরে ব্যারেস্তা দিয়ে এখন আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়েছে আমার ইলিশ পোলাও রেসিপিটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন ইলিশ পোলাও রেসিপি এবং আমাকে জানান